Բարև ձեզ հարկելի գործ ընկերներ, հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնում մեկնարկում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի և զբաղվածության վարջության պետ ժորասարկսյանի մամուլի ասուլիսը այն առաջարկություններին, որոնք ներկայացրել է նախարարությունը կապված արտակարգ դրության պայմանավորված աշխատանքի ոլորդում գրանցպած որոշակի խնդիրներին։ Նաղ պարոնս արկսյանը փոքրինչ կանդրադարնա վերը տվյալ իրավիճակում աշխատողները և գործատուները ինչպես պետք է առաջնորդվեն և աշխատանքային որենց գրքի որ հոտվասները պետք է հիմք ընդունեն ստեղցված իրավիճակում։ Մասնավրապես նշեն, որ աշխատանքային որենց Մասնավրապես նախատեսված է, որ գործատուն իրավունք ունի բարապորդի ժամանակահատվացում աշխատողին տեղափոխելու այլ աշխատանքի, որը համապատասվանում իր մասնագիտությանը, սակայն բնականավոր միշտ չէ, որ այդ հնարավորությունը Սային դեպքերի համար է, երբ ոչ աշխատողի մեղքով արկա է աշխատավայրում պարապուրդ։ Սակայն մի եմ նույն ժամանակ աշխատանքային որենցկրքի հառություն 6 հոդվածի 6 հորդ մասում արկա է կարգավորում, որը վերաբերում Հաշվի արնելով, որ այս երկու հոդվասների կարգավորումների միջև արկա են մի շարկ տարանկալումներ կամ տարբեր գործատուներ և աշխատողներ փորձում են առաջ նորձվել առաջին, մասի կարգավորումապ այսինքն համարելով, որ աշխատող համարելով, որ ենց համար անաղթարելի ուժ է և չեն վճայլու աշխատողնեին։ Կանի որ աշխատանքի և սոցելական հարցերի նախարարության կողմից պարզաբանվում է աշխատանքային որենց գիրկը և անրայության դեպքում � որենքի նախագից, որը այս պահին դերևս կնարկումների պուլում է, շագրգիրների դերևս համաձայնացման ընթասկում է, և բնականապար ինչ այս պահին ներկայաստում եմ, սա նախագից է և վերջնական բնականապար չէ, մինչև ինքը վերաբերում են հերավար աշխատանքին, որելի շատ հաճախ ենք մենք ոգտագործել այսօր են և ոչ միայն մենք, այլ ամբողջ աշխարը այսօր հերավար աշխատանքի է անցել։ Սակայն աշխատանքային որենցգրքով հերավ Սակայն ուզում եմ նշել, որ դա այդպես չէ այն պատճարով, որ 90 հոդվածը, որը նախատեսված և այս պայինը գործող հոդվածը, այն դեպքերի համարը, երբ աշխատանքներ իսկ զբան է, նախատեսված է եղել, որ պետք իրականացնեն Այլևս հնարավոր չի աշխատանքները իրականասնել աշխատանքի վայրից և ստիվված աշխատողը փոխում է իր աշխատանքի վայրը, աշխատանքի վայրից չի իրականասնում և իրականասնում է որինակ տանից։ Սամանուն ենք տվել նաև նշվել է, որ տվյալ պարագայում, եթե աշխատանքը կատարվում է հերավար եղանակով, 
ընդհանրում է որ աշխատանքի արդյունավետությունը կամ աշխատողի աշխատանքի բնականում գործունեությունը սամաված աշխատաժամանակի տեսակյուտից ամբողջությամբ պահպանվում է հետևաբար նաև նախատեսնենք որ այս բարագայում պետք է վարձատրություն են ամբողջությամբ պահպանվի եթե աշխատանքը ուղակի վայրն է փոխում բայց շարունակվում է հեռավար եղանակով իրականացվել մի բան եմ ուզում գործատունեին ասել, որ իրենց ճկունություն հաղորդելու համար են կատարել այս փոփոխությունը, մասնավորապես առաջարկում ենք, որ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում գործատունները կարող անան փոփոխել աշխատանքային ռեժիմը եւ աշխատանքի վայրը, որովհետեւ եւ աշխատանքի ռեժիմը եւ աշխատանքի վայրը դա աշխատանքային պայմանագրով էական պայմաններ են համարվում, որի փոփոխման դեպքում գիտենք, որ օրենսկի քի պահանջը որ գործատուն նախապես պետք է ծանուցի կախված աշխատողի ստաժից բայց հաշվի առնում է որ ստեղծված իրավիճակում գործատուները չունեն այդ ժամանակը որ նախապես ծանուցեն իսկ եթե չծանուցեն օրենսկրքով դուժեր են նախատեսված մենք առաջարկում ենք որ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում եթե գործատուն ստիֆացը փոխել աշխատանքի վայրը օրինակ աշխատանք աշխատանքի վայրը ոչ թե օֆիսից կամ աշխատանքի վայրը ոչ թե գործատուի մոտից այլ տանից իրականացնելու դեպքում հեռավար եղանակով այս ընթացքում չհամարվի աշխատանքի վայրի փոփոխություն եւ եթե ստիֆացը գործատուն օրինակի համար լրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմից անցնեն ոչ լրիվ օրինակ ներգրավել մեկ հերթափոխ ընթացքում երկու աշխատող երեքի փոխարեն նաեւ ճկունինի աշխատաժամեր այս ընթացքում փոփոխելը որովհետեւ կարող են այդ աշխատանքները բնականոն շարունակել սա գործատունեն կարծում են բավականին մեծ ճկունություն կհաղորդի իրենց աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար նաև սահմանվել է որ այն դեպքերում երբ երբ որ աշխատողը պայմանավորված բնականաբար արտակարգ դրությամբ եւ սահմանունել են տվել դեպքերի այդ թվում նաև համաճարակներով պայմանավորված չի կարողանում աշխատանքի ներկայանալ ժամանակին կամ այդ օրվա ընթացքում չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի գործատուի տեսանկյունից քանի որ աշխատանքային օրենսգրքից օրենսգրքի ներկայիս կարգավորները տալիս են հայնարավորությունը օրինակ մեկ օր անհարգելի բացակայության պատճառով ազատելու աշխատողին ստեղծված իրավիճակում ասում են որ գործատունի նախաձեռնությամբ չի կարող հաշվի առնելով որ կարող են մի շարք պատճառն լինել որով պայմանավորված օրինակ աշխատողը չկարողանա հասնել աշխատանքի վայր ճանապարհների փակնել կամ այլ հանգամանքներ որից ելնելով օբյեկտիվորեն եւ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված աշխատողը չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի եւ տվյալ պարագայում գործատուն իր նախաձեռնությամբ չկարողանա լուծել աշխատանքային պայմանագիրը մեկ այլ կարգավորման առաջարկում ենք որ ստեղծված իրավիճակում եթե գիտենք նաեւ որ ուսումնական հաստատությունների նախակրթարանների արձակուրդներն են տեղափոխվել կամ արձակուրդները հետաձգվել են այս պարագայում նաեւ շատ ծնողներ ովքեր ստիֆած են իրենց երեխաների խնամելու պատճառով մնալ տանը առաջարկում ենք որ իրենց բացակայությունները կամ ուշացումները եւս գործատուն համարի հարգելի այս ընթացքում բնականաբար եւ չկարգապահական դուշ իրարի կամ չազատի աշխատանքից մեկ օր օրինակ անհարգելի բացակայության հիմքով անդրադարձնենք նաեւ բնականաբար վարձատրությանը որովհետեւ տարբեր իրավիճակներում վարձատրության հետ կապված հարցերը կարող են ունել տարբեր օրինակի համար դեպք երբ որ գործատուն չի կարողանում աշխատանքով ապահովել դեպք երբ որ գործատուն կարողանում է աշխատանքով ապահովել, բայց ինչպես նշեցի, աշխատողը չի կարողանում աշխատանքի ներկայանալ։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքի համար մենք դիտարկել ենք նաև հնարավոր լուծումը բարձրացության մասին։ Մասնավորապես այն դեպքերում երբ որ աշխատողը գործատուն չի կարողանում աշխատանքով ապահովել, դա ինչպես նշեցի, երկու պատճառ կարողանալ։ Մեկը որ պարապուրտ կարող է համարվել, այսինքն արտադրական կամ օբյեկտիվ այլ պատճառներով պայմանավորված, ինչ են սահմանված է պարապուրտի համար վճարվող հոդվածում որ գործատուն չի կարողանում աշխատողին ապահովել աշխատանքով եւ երկրորդը որ պարապուրթի պատճառով արտակարգ դրության պատճառով առաջացած անհաղթարելու ուժի արդյունքում չի կարողանում ապահովել եւ այս երկու դեպքերը բնականաբար պետք է առանձին դիտարկել եւ երկու դեպքերի համար էլ առանձին մոտեցումները հանրաժեշտ ցուցաբերել ինչի մասով եւս այս պահին քնարկներ են իրականացվում տարանջատելու համար հստակ որ դեպքերում է վճարելու աշխատողը եւ գործատուն եւ որ դեպքերում անհաղթալի ուժի ուժով չի վճարելու բայց կան իրավիճակներ երբ որ գործատուն կարող է աշխատողին աշխատանքով ապահովել բայց աշխատողը չի կարողանում ներկայանալ ինչպես նշեցի տվյալ դեպքում նախատեսում ենք վարձատրության մասով հետևյալ կարգավորումները առաջինը եթե աշխատողը չի ներկայացել կամ ներկայացել է ուշացումով ապա վարձատրվում է առնվազն փաստացած փաստացի աշխատած աշխատաժամանակին համապատասխան 
նման ձևակերպում այս պահինել է արկա աշխատանքը այն որնազուկի հառություն 7 հոդվածում, այն դեպքերում երբ որ աշխատող աշխատում է ոչ թվիվ աշխատաժամանակի ռեժիմով, բնականաբար նախատեսված է կարգավորման մեջ վարձատրվում է փաստացի աշխատածին համապատասխան։ Հետևաբար եթե կա այնպիսի իրավիճակ, երբ որ նույնիսկ արտակար դրության պայմաններում, բայց գործատուն այնպիսի տնտեսական գործունեության ոլորտում է, որը թույլ է տալիս իրեն շառունակել իր աշխատանքները, սակայն աշխատողը չի ներկայանում, ասացի, որ վարձատրությունը կլինի նախագծով առաջարկում է, որ սամանվի արնվազ են այնքան, որքան, որ ինքը կարողացել է ներկալինել և աշխատել։ Միրուս դեպքը նաև երբ որ ուսումնական հանակրթական արձակուրդներով պայմանավորված աշխատողը չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի կամ ուշացումով է ներկայանում։ Այս դեպքի համար եւս վարձատության մասով առաջարկում ենք հետեւյալը, որ եթե այդ ուշացումները միջև երկու ժամ են, տվյալ պարագայում վարձատրվի աշխատող ամբողջությամբ։ Երկու ժամն էլ այն ժամն է, որպես այդպիսին ֆիքսել, որ հնարավոր է օրինակի համար աշխատողը կարողանա երեխային տուն տանել ասենք հանրակրթարանից կամ դպրոցից եւ նորից հետ վերադառնալ աշխատանքի։ Սակայն եթե գերազանցում է երկու ժամը, սա առաջարկի բնականաբար քննարկներ արցում կարող է եւ ժամային փոփոխություն էլ եւ այլն, բայց այս պահին ամրագրած առաջարկը հետեւյալներ։ Իսկ եթե գերազանցում է երկու ժամը, ապա տվյալ դեպքում արդեն երեխա խնամող ծնողը կվարձատրվի կրկին այնպես ինչպես նախին դեպքում է առնվազն փաստացի աշխատած ժամանակին համապատասխան։ Եվ նաև որպես այդ հարցը չառաջանա որ որ տարիքի համար ենք սահմանում երեխա ասելով որ տարիքը նկատի ունենք այս դեպքում եւս առաջ նորթվել ենք աշխատանքային օրենք գրքի մի շարք փոդվածներով նախատեսված կարգավորումները որտեղ երեխաների մասով օրենք դրական տարբեր տարիքի կարգավորումներ կան եւ տարանջատումներ կան որնակ միջև 14 տարեկան եւ 14-ից բարձր եւ այս տրամվանությունից ելնելով մեր նախագծում եւս ամրագրել ենք որ երեխա խնամելու համար երբ որ ասում ենք ուշանում ենք կամ տան մնում է տան այդ օրը խնամելու միջև 14 տարեկան երեխաների երեխաների նկատի ունենք Եվ մի կարգավորում եւս որը ավելացրել ենք եւ որը ճկունություն է հաղորդելու գործատուներին դա այն դեպքն է երբ ստեղծված իրավիճակում կարող են լինել որոշակի տնտեսական գործունեության ոլորտներ երբ որ գործատուն անհրաժեշտություն ունենա արտաժամ եւս աշխատելու ավել քան նախատեսված է աշխատանքային գործող օրենց գրքով նախատեսում է որ իրար հաջորդող օրերի ընթացքում արտաժամի աշխատանքի ներգրավումը 4 ժամից ավել չի կարող լինել մենք բացարիք այս դեպքերի համար արտակար դրությամբ նախատեսված դեպքերի համար նախատեսել ենք որ կարա նույնիսկ 8 ժամ լինել առավելագույն ինչի նաև 8 ժամ որովհետեւ 8-ը մաքսիմում այն ժամաքանակն է որը 47-ից կարող է կազմել 48 իսկ 48-ը առավելագույն աշխատաժամանակն է որը թույլատրվում է աշխատանքային օրենց գրքով արտաժամը ներառյալ աշխատանքին աշխատանքի ներգրավելու համար այս տրամաբանության մի փոքր ճկունություն ենք հաղորդել իրար հաջորդող օրերի ընթացքում աշխատաժամանակը ավելացնելու համար նաև մի նոր առաջարկի մասին կուզեի նշել խոսքը վերաբերում է նրան որ նախագծով առաջարկում են որ այն դեպքերում երբ որ արտակարգ դրության պայմանավորված հնարավոր չէ աշխատանքները կատարել ոչ աշխատանքի վայրից որ ոչ հեռավար իղանակով նախատեսի որ եթե աշխատող ունի չօգտագործված ամենամի արձակուրդ օգտվի իր ամենամի արձակուրդի իրավունքից եթե ունի նման ցանկություն փորձեն հիմա նաև հիմնավոր է Ամենամի արձակուրդի ինչպես գիտենք յուրաքանչյուր տարի աշխատանքային տարի աշխատողի համար իրավունք է օգտվելու գործատու համար պարտավորություն է տրամադրելու եւ յուրաքանչյուրս ունենք տարեկան ամենամի արձակուրդի եւ օրեր եւ իրավունք ձեռքբերելու հետեւաբար տվյալ իրավիճակում մեր առաջարկը հետեւյալն է հաշվի առնե որ ամեն դեպքում տարվա կտրվածքով աշխատողին պետք է տրամադրվի արձակուրդ Իսկ ստեղծված իրավիճակում ստացվում է որ աշխատողները չեն կարողանում աշխատել գործատուի ապագա ծախսերը ինչ որ չափով բերվում է ներկա որովհետև ենք ամեն դեպքում տարվա կտրվածքով այդ ամենամի արձակուրդը պետք է տրամադրեն բայց նաև այս պարագայում կարծում եմ իրենց համար ինչը կարող է ճկուն աշխատա գործիք հակազմ հաղորդել որ այսօր տրամադրում են արձակուրդը բայց երբ որ վաղ է արտակարգ դրությունից դուրս գան եւ բնականաբար տնտեսվարող սուբյեկտները սկսեն ամբողջ ներուժով լցվել իրենց աշխատանքներին արդեն աշխատողները չեն գնա արձակուրդ եւ այդ բաս թողած եւ ժամանակը եւ ռեսուրսը եւ ֆինանսը կարողանան գործատները հետ բերել 
ավել ինտենսիվ աշխատելով և բնականաբար արդեն աշխատողներն արցակուրդ տրամադրելու խնդիր չիլնի, որով հետև արդեն իսկ իրենց արցակուրդները ոգտագործած կլինեն։ Այսինքն որև է հավելյալ բեր վինասական գործատի � Բայց այս մասով է բնականաբար գիտենք, իրազեկենք, որ կահարավարության կողմից կնարկում են մի շարկ աջրկության ծրագրեր, որոնք հենց նպատակաղված են ինելու ստեղցված իրավիճակում գործատուներին աջակցելու։ առաջակներ են կնարկում, տարբեր ուղություններով են, աջակտության կնարկում է իրականասում հետևաբար, սա համալիր աշխատանք է լինելու և նաև կանը որ առաջին անգամ ենք նման իրավիճակում հայտնվել և մենք և ամբողջ Սա նաև լավ կարող է հետագա համագործակցության սկիզ բինի է այն առումով, որ արդեն հաջորդ անգամ իհարկ է աստված չանի, որ նման դեպ լինի, բայց որև է արտակակ դրության պարագայում և աշխատողները և գործատուները չենք հայտնվի այս ծայտնութի այն իրավիճակում և կիմանանք, որ ունենք այս իրամունքները, պարտականությունները, տվյալ պարագայում մենք կվարցատրվենք պետության կողմից, կպոխատությունք ունենանք պետության կո բնականաբար ինչպես արդեն նշեցի դեր կնարկումներ են իրականասում նախատ կծի առաջարկների շուրջ, բնականաբար կարող է ընթասկում որոշակի լրացուններ, պոպոխություններ, տեղի ունենալ ինչը կանում բնական է, նախագծային և հրատավ ռեջիմը մշակված նախագիցը, բայց նույնսկ հրատավ ռեջիմը մշակված նախագիցը մենք հնարավորինս փորձել ենք հանային կնարկումներ իրականասնենք նախագծի շուրջ, նույնիսկ մեր նախնական նախագծային տարբերակը մենք տեղադրեցինք, որը խիստ նախնական էր, որի որից հետո որոշակ էրի փոփոխություններ են կատար է նաև շահագրգիրների մի մասի կարծիքներ հիման վրա, մի մասի կարծիքներն էլ բնականաբար դեր սպասում ենք և նաև այսօրվակ կնարկումն էլ կարող են որոշակի նոր մտքեր գաղապար Սիրելի գործ ընկերներ, եթե դեմ չեք նախապես տրված հարցերին հակերջ պատասխանենք, հետո արդեն անդրադարնանք ձեզ լավ, որով հետև մարդիկ սպասում են։ Հայք գևորքյան իրավունք թերդ։ Հայտնի է, որ երկրում տիրող արտակարգ � նույն լրագրողըց երկրորդ հարցը, այն կաղաքացիներին, ովքեր զբաղվում են որինակ առևտրով կամ աշխատում են ոչ պետական կարույցներում որավարցով։ Չվջարվելու դեպքում, ինչպես պետք է իրենց գոյությունը � Դեմ չեմ, բայց կանի որ մեր գործ ընկերները նախապես իրենց հարցեր ուղարգել են, ինստ ու մա այդ կանել ճիշտ չի հիմա իրենց թողնել, անդրադարնալ, մենք հակերջ կներ կայասնենք, ուղակի նշեմ, որ որոշակի հարցեր Սրականեմ այո առաջին հարցը կոմունար վջարմերի մասով իմ իրավայության շրջանակտրիմ չէ հարցին պատասխանել է, եկրորդ հարցի հետ կապված նշեմ հետևյալ է, որավարցով աշխատողները եվս համարվում են աշխատողներ � դրույքի տեսքով, այնպես էլ կարող է պայմանագրում նախատեսվի աշխատավարցի որոշման ձևը։ Թվյալ պարագայում որավարցը դա աշխատավարցի որոշման ձևն են թամենը, բայց որավարցով աշխատող չի նշանակում, որ 
կլինեն ընդհանում ընդհանուր, նաև կտարածվեն օրավարծով աշխատողների վրա, ովքեր ունեն աշխատանքային պայմանագիր եւ բայց իրենց ընդհանուրը վարձատրություն են ձևով։ Կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը եւս, երբ որ նախագիծը վերջնական տարբերակով լինի եւ այնտեղ հստակ տարանջատվի, որ ով է վարձատրելու եւ կամ փոխադրելու որ դեպքերի համար, կարծում եմ հարցի պատասխանը այդ շրջանակներում կտրվի։ Գալա Արմենուհի Վարթանյան կա մոտավոր թիվ հաշվարկներ թե որքան մարդ հայաստանում կհամալրի գործազուրկների շարքերը արտակարգ դրության օրերին եւ եթե գործընթաց ձգձգվի նաեւ դրանից հետո եւ երկրորդ հարցի գործազրկության նպաստի ինչ որ տարբերակներ քննարկվում են որ տրվի այն մարդկանց ովքեր գործազրկների շարքը կհամալրեն այս բան դեռ թվեր հնարավոր չի հնչեցնել որովհետեւ ընդհանուրը 10 օր պլյուս մինուս որ ակտիվ այս գործընթացի մեջ են եւ ընդհանուրը մարդի 16-ից որ արտակարգ դրությունը հայտարարվել եւ եթե նույնիսկ կրճատուներ են լինեն բնականորդ դա 1 օրում եւ մի անգամից չէ որ շուկայում տեղի կունենալ եւ մի անգամից չորդ ինֆորմացիան մեզ հասուկ կլինել բնականաբար մենք այդ թվերը շատ են կարևորում եւ հետ փորձելու ենք այդ թվերի հետևից գնալ եւ հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ աշխատաշուկայում ինչ վերադասավորումներ եղան որովհետեւ մեր նաեւ հենց շահար ունեն են համահամավուն գործազրկները աշխատա փտրող անձինք որովհետեւ կարող ունենք իրենց հասցեական օգնություն ծառայություններ այս պարագայում մատուցել բնականաբար այս բան թվեր չեմ կարող հնչեցնել բայց այո մեր ուշադրության ներքո են գտնվելու եւ մենք փորձելու ենք հնարավորինս այդ թիվը ունենալ եւ այդ գործազրկների կամ աշխատողների աշխատանք փտրող անձանց առաջարկել զբաղվածան պետական գործակալության կողմից պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացող ես զբաղվածան ծրագրեր եւ միջնորդություններ նորից իրենց աշխատանքի տեղավորելու համար իսկ նպաստների հետ կապված այս մասով եւս իրավասության հարցին պատասխանը առնում է որ աշխատանքի զբաղվածության վարձությունը չի նպաստների քաղաքականության մասով մշակում եւ իրականացնում բայց կարծում եմ որ համապարփակ քննարկումների եւ լուծումների մեջ նաեւ գնահատեցվի նմանատիպ որոշակի լուծումներ Պանչն եմ ասելու, բայց մեր բոլոր են գործ ընկերները, ովքեր հեռավար են ուղարկել այս հարցերը, իրենց իրավունքներն էլ պիտի պաշտպանենք։ Ես բոլորի հարցերին պատասխանելու ենք, այնպես չի, որ հիմա եթե երկու հարց էլ մեր գործ ընկերների հարցերից պատասխանենք, ձեր հարցերին չենք պատասխանել Նայրաջան։ Ես մենք ենք առաջարկել այս տարբերակը հա կամ ներս կամ այստեղ լինել կամ հեռավար ուղարկել հարցերը մարդիկ օգտվել են մյուս տարբերակից ու եթե հիմա իրանց հարցերին չպատասխանենք դրանց խնդիրը չի լուծվելու էլի ընդհանուրի երկու հարց կա այն ստվում է եւս երկու ժոպե կարելի է դիմանալ մարնե խարածյան նյու արմենիայի եմ խնդրում եմ ասել թե ինչ սանկցաներ են նախատեսվում աշխատողների հարկադիր պարապուրթը չվճարող գործատուներին օրերը տարածված փոփոխությունների առաջարկում որևէ սանկցե չկար Եթե գործատուն հրաժարվում է վճարել, ինչպես օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը։ Եվ նաև ինչ պետք է անի այն աշխատակիցը, եթե գործատուն արտակարգ դրության պայմաններում ստիպում է իր իր հաշվին Արցակուրդ վերցնել։ Տեսեք, այսօր մենք ունենք ինչև այս իրավիճակներ, չէ՞, ամենամիս աշխատողները իրավունք ունեն աշխատավար ստանալու իտեվալ ամիս մինչև ոչ ուշ կան հաջորդ անցվա 15-ը եւ եթե գործատուն չի վճարում աշխատավարձը նաեւ դուժա կիրառում ինչև մաքսիմում չէ այդ աշխատավարձի չափով ուշ ասած յուրական չորվա համար 0.15 տոկոս բայց ոչ ավել քան աշխատավարձի չափն է տվել ամսվա հետևաբար պարապուրթը եւս ինչպես աշխատավարձը եթե չվճարվեց բայց այն իրավիճակն է երբ որ գործատուն պետք է վճարի կարգավորները նույն են այսինքն այս մասով նոր կարգավորումներ կամ նոր խստացումներ նոր պահանջներ ավելացնելու անհրաժեշտություն չկա որովհետեւ այսօր այդ հարցը կարգավորված է ընդհանուրը պետք է տարանջատվի որ դեպքում է վճարում գործատուն որ դեպքում հարուցում 6-ի 6-ի ուժով համարվում է անհաղթալ ուժ եւ չի վճարում ինչի վերաբերելը մենք այսպես իրականացնում ենք ասացի աշխատանքներ հետեւաբար եթե այն իրավիճակն է երբ որ աշխատող ոչ աշխատողի մեղքով է բայց գործատուն ինքը չի ցանկանում շարունակել տվյալ իրավիճակում իր աշխատանքային գործունեությունը բայց որևէ մեկը նաև իրեն չի սահմանափակել իր գործունեությունը սա կստացվի որ 
ոչ աշխատողի մերքով պարապուրթ է, որի համար վճարում է գործատուն։ Հետևաբար, եթե գործատուն ենք չի վճարում, ապա ինչպես արդեն նշեցի, ամ գործի քակազմի ինչ որ օրինակ չի վճարում աշխատավարձը եւ դրա համար մենք ունենք պետական եկամուտների կոմիտե, որով եթե հարկային եկամուտների մասը, որտեղ եթե չի վճարում, նաեւ չի վճարում հարկերը, չէ՞, բնականաբար։ Հետևաբար այս եւ ունենք առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմին, ով եւս լիազոր է աշխատանքային օրենսդրության մի շարք դույթների, պահանջների հետ կապված, եթե խախտուներ են թույլ տալիս աշխատողները, գործատուները, վերասկողություն իրականացնելու մասնավորապես նայում իրազեկելու համար նշեմ, որ լիազորությունները շրջանակնում են աշխատանքի վայրում, աշխատողների առողջության ու համատանգությանը վերաբերվող պահանջների պահպանման կամ չպահպանելու հետ կապված հարցերը հղի կանանց միջև 18 տարեկան երեխաները եւ կրծքով գերակրող կանանց հետ կապված աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների չպահպանել է տվյալ պարագաներում կարող են մեր աշխատողները դիմել առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմին ով իրավասու է տվյալ դեպքում իրականացնել վերասկողական գործառույթներ նաեւ ասացին չվճարող արցակուրթի հետ կապված այս մասով այո ասեմ որ աշխատանքային օրենսդրքի կարգավորների համաձայն սահմանված են մի քանի դեպք երբ որ գործ աշխատողը եւ թե ցանկանում է գործատուն պետք է տա չվճարող արցակուրթ իմպերատիվ պահանջ է գործատուի համար իսկ մնացած դեպքերում որը որ երևի թե այս իրավիճակում նաեւ այդ մյուս դեպքն է երբ որ կա հնարավորություն մինչ 60 օր չվճարող արցակուրթ տրամադրելու աշխատողին հստակ սահմանված է որ այն տրամադրում է միայն կողմերի համաձայնության հետևաբար պարտադրել եթե խոսում են կողմերի համաձայնության մասին պարտադրել եզրույթը տեղին եւ կիրառալի չէ այսինքն եթե աշխատողը չի ցանկանում չվճարվող արցակուրթ վերցնելու եւ չի գրում բնականաբար դիմում գործատուն չի կարող պարտադրել այս իրավիճակում որովհետեւ աշխատողը գնա չվճարող արցակուրթ սա որովհետեւ միայն կողմերի համաձայնությամբ դուսյա ղազարյան արմ դեյլի է եմ Այս ընթացքում բազմաթիվ ահազանգեր են եղել, որ աշխատողներին գործատուները հրաժարվում են վճարել հարկադիր պարապուրթի համար եւ որոշ գործատուներ գործատուներ էլ միջև արտակարգ դրության ավարտը աշխատողներին ազատել են աշխատանքից։ Նախարարությունն ինչ քայլեր է անում, որպիսի այդ աշխատողների իրավունքները պաշտպանվեն ու այս ընթացքում նախարարությունն այդպիսի ահազանգեր ստացել է եւ ինչ քայլեր է արել այդ ուղությամբ։ Տվյալներ ունեն կարծոք, թե այս ընթացքում քանի աշխատող են ազատել աշխատանքից։ Պարոնսարկսյան խնդրում քանի որ առաջին մասը կրկնություն է միայն աշխատանքից ազատել ծանուցելու <gülüyor> հետևաբար իսկ եթե չի ծանոցում պետք է նաև տուժեր վճարի ստացում եմ իրավիճակ որ գործատույնի նույնիսկ այս պարագայում ֆինանսապես ձեռնոցը չի լինի հաստիքի կրճատման հիմքով աշխատողին ազատելու եթե այդ հիմքով է ազատում բայց ծանոցման ժամկետները չի պահպանում նշեցի որ այս պարագայում արդեն գործ աշխատողը ձեռք է բերում տուժերը ստանալու իրավունք եւ կարող է այս մասով բնականաբար իրավունքները վերականգնել Նաև ուզում եմ նշել հետևյալը, որ աշխատանքային օրենսգրքով 265 հոդված մասնավորապես սահմանված է, որ եթե աշխատողը համաձայն չի աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքի հետ, նա ունի երկու ամիս ժամանակ, խնդրում եմ այդ ժամկետը անպայմանը ֆիքսել, որովհետև մենք շատ ենք ստանում գրությունը, երբ որ երկու ամիս ժամկետը արդեն բաց է թողնված լինում։ Աշխատող ունի երկու ամիս ժամկետ դիմելու դատարան եւ իր աշխատանքային իրավունքները վերականգնելու։ Ես ուղղակի այստեղ փորձեմ ես ինքս ինձ հարստամ եւ պատասխանեմ ինչու դատարան եւ բնականաբար դա ժամանակատար է այո համամիտ ենք ձեզ հետ եւ դրանով է պայմանավորված որ 2019 թվականին աշխատանքային օրենսգրքում դրացում է կատարվել եւ 2021 թվականից ամբողջությամբ հայաստանի հանրապետությունում կլինի աշխատանքային օրենսդրության պահանջների նկատմամբ վերասկողություն եւ բնականաբար լիազոր մարմինը համապատասխան գործառույթներով ամբողջական օժտված կլինի եւ ուզում եմ նշեմ որ 2013 թվականից մինչ միջև 2019 թվականը այսինքն 6 տարի այս գործ ընթացը այսինքն աշխատանքի պետական տեսչության մոտ կառույցի ունենալու գործ ընթացը ամբողջական կառույց որովհետև նշեցի առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը այս պայն է ունենք բայց ամբողջական գործառույթներով կառույց միջև 19 թվականը նույնիսկ դրա մասին խոսք չի եղել բայց արդեն 19 թվականին մեր փոփոխությունները ամբողջական հնարավորություն են տալիս եւ մենք մեծ աշխատանքներ ենք այս պայն դրա 
կապոկցյամբ իրականասնում, որ 21 թվականի հուլիսից Հայաստանում այդ համակարգը նորից առողջանա, կարողանա գործել և աշխատողների խաղթված իրավունքները հնարավոր լինի ավելի առակ վերականգնելու։ Բնականաբար մենք այս ընթացքում շատ բողոքներ ենք ստանում, շատ դիմումներ ենք ստանում եւ օպերատիվության սկզբունքով փորձում ենք որը հնարավոր է արակ պատասխանել, որը գրությամբ ենք պատասխանում եւ ամենօրյա կապի մեջ են եւ օկտագորցում ենք հնարավոր նաեւ հարթակները, որպեսի իրազեկենք թե աշխատողներին, թե գործատուներին, տվյալ իրավիճակում, օրենց գրությամբ որ հոդվածներով առաջնորդվեն նաեւ մեր նախագծի մասին, որ այսօր իրազեկեցինք, որը նաեւ եւս կարող մի փոքր արդեն ճանապարհ ցույց տալ թե ապագայում օրինակ ինչ մոդելով կարող են ներդրվածնել եւ արդեն գործատուներն ու աշխատողները փորձեն մի փոքր իրենց ներկայիս աշխատանքները կառուցել այդ տրամվանության ներքո Նարոջան, դուք ձեր հարցը տվեք ու մի անգամից հետո փոխանցեք մեր մեզ գործ ընկերոջելը։ Առաջակներս մեկն է հայում։ նախ պլանավորվածի մասով այո այսօր այնպես իրավիճակ է ստեղծել որ կարելի է ասել բոլորիս պլաններն են փոխվել եւ առաջնահերթություններն են փոխվել եւ նույն տրամվայությամ կարող է նաեւ նման իրավիճակ լինել երբ որ աշխատողը նաեւ փոխի արձակուրթային օրերը բայց սա մենք նախագծով նախատեսնենք որպես աշխատողի համար իրավունք եթե բաբար եթե նա չի ցանկանում դա պարտադիր չի իր համար չի ցանկանում կարող է այդ իրավունքի չոք դվել մենք նախագծով ասում ենք եթե աշխատողը դիմում է ամենամեն արձակուրթից օգտվելու համար հետե բաբար եթե այնպեսի պլաններ ունի որ որոց եկեր չի պատկերացնում այս ժամկետներում եւ չի ցանկանում դիմել ամենամեն արձակուրթից օգտվելու համար բնականաբար կարող է չդիմել ժամկետների մասով մենք նախ կարծում ենք քանի որ նման իրավիճակներում արտահե արտակար ռեժիմով ենք աշխատում եւ բնականաբար փոփոխություններն են նախատեսվում է որ արագացված գործ ընթացով լինել ես ինքս ժամկետներ չեմ կարող ասել որովհետեւ ես նախագից որպես այդպիսի միշակող ներկայացնող եմ բայց ոչ ընդունող եւ ընթացք տրվող ազգային ժողովն է ընդունում եւ բնականաբար այս մասով ես ժամկետներ չեմ կարող մատնանշել ուղղակի կարող եմ ասել որ ամեն ինչ իրականացնում է շատ արագ ռեժիմով եւ մեզ հանձնարական են գալի շատ արագ մենք նախագծել ենք մշակում շատ արագ ներկայացնում ենք արագ քննարկում ենք արագ այսինքն ամեն ինչ շատ արագացված ռեժիմով է իրականացվում եթե այլ ժամանակներ մենք այս նախագիծը կարող է տեղադրել ենք իդրավտում 15 օր հանրային քննարկումներ երկար կիրականաս մենք այսինքն հիմա մեր լրիվ աշխատա ժամանակի ձևը մոտեցում է ռեժիմը լրիվ փոխվել է եւ այս տրամվանության ներքո ամեն ինչ արագացված է ինչ վերաբերում է անախտալուջ եւ այո միանշանակ չնշելուն թե եթե չի վճարվում ինչպես է իրականացվում ինչու միանշանակ չասացի որովհետեւ այս մասով դերևս քանի որ ասացի նախագծային փուլումը այս մասով դերևս մի փոքր քննարկումներ իրականացվում եւ վերջնական տարբերակը եւս ձեզ հասուկ կլինել ուղղակի այս մասով այո խնդիրը տարանջատված է երկու մասի ով է վճարում գործատուն թե հատուցում պետք է տրամադրվի տվյալ պարագայում, որովհետև անախտալի ուժա եւ ընդհանրապես գործատուն չեր կարող իշարունակել այլևս վճարել։ Հարց արդիականա եւ սա հարց մեր առաջնային հարցերից մեկն է, որը այս պահին քննարկում ենք, ուղղակի այս մասով վերջնական դիրքորոշում չեմ ուզում հայտնել, որտեղ նախագիծը այս կարող է իմ ասելուց հետո շատ էր ընկալել որպես վերջնական տարբերակ եւ արդեն առաջնորդվեն այդ ասացով, իսկ սա շատ նուրբ նուրբ հարց է որպես այդպեսին, դրա համար ավելի հստակ լինելու պարագայում բնականաբար էլի հասուկ լինի ինֆորմացիան։ Եվս մեկած ես ժամկետների մասով ինչու եմ հարցնում, որովհետեւ ձեր նախագիծը, եթե ճիշտ ենք հասկանում, նպատակնային է, որպեսի աշխատողների իրավունքները չխախտվեն աշխատավարձ ստանալու առումով։ Դա կարող է վատարացնող հա, 
հետևանք ունենալ գործատույի համար և եթե այս որերի համար է լինելու ընդունվելուց հետո հետադարձ ուշ տալ է նրան ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Այո, մենք նախագծով նախատեսում ենք հետադարձ ուշ տալու իրավունք եւ որպես այդպիսին վատ թարացնող նորմեր չենք նախատեսել, որով հետեւ 84-ի 1 հոդված ունենք, որտեղ հետադարձ ուշ չի կարող տրվել վատ թարացնող նորմերին, նախագծով որպես այդպիսին ավելի հստակեցվող եւ կարգավորող նորմեր են եւ նույնիսկ շատ դեպքերում գործատների համար հավելյալ նոր երաշխիքներ են ավելացնում, ինչպես օրինակ նշեցի աշխատանքի վայրի փոփոխությունը չհամարվի իրական պայմանի փոփոխություն ռեժիմի փոփոխությունը չհամարվի արտաժամ արտաժամյա աշխատանքը հնարավոր լինի իրականացնել մինչև ուջամ կամ որպես այդպիսին հստակեցվի իրենք որ դեպքերում են վարձատրելու եւ որ դեպքերում չեն վարձատրելու որովհետեւ ունենք երկու հոդված 181-ի 1 եւ 86-ի 86-ի 1 եւ 86-ի 6 որոնք տարբեր իրավիճակների համար տարբեր լուծումներ են առաջարկում նախագիծը վերջնական տարբերակով բնականաբար չի ունենալու այնպիսի իր մեջ կարգավորներ, որը որ վատ թարացնող է լինելու որոցի մեկի համար, որովից է կողմի համար աշխատողի կամ գործադիր, ինքը կարգավորող է լինելու այս իրավիճակի համար եւ դրանով էլ պայմանավորված ինքը հետադարձ ուժ է նաեւ նախատեսում տալ այս ժամանակատվածի հենց մարտի 16-ից սկսած։ Ձեր հարցնել Անալիտիկայում նրա թվական կայք, ով էլ իսրել են Պանոս Սարգսյան աշխատանքի երկոր առաջ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարույ Բաթյան իրաջում գրառում արեց այն աշխատակիցների, այն աշխատողների մասին, որոնց գործատունեն իրենց հարկատուր պարտ հարկատ պարապորտի են դրդում ներեցեք նշեմ որ գրառումը հերացվեց նա նաև ասել էր որ նախարարությունն այդ հարցը չի կարող լուծել եւ պետք է դիմել հատուկ ազմակերպությունների խնդրում եմ ասել նախ ինչպես է վերաբերվում գրառմանը որ պետք է դիմեն հատուկը հկների եւ ինչպես է վերաբերվում գրառումը հերացնելուն արդյոք նախարարին հարիր է նման լուրջ գրառում անելու հետո հերացնել եթե բազմաթիվ լրատվա միջոցներ արդեն դրան հողում անելով անդարձել էին Եվ հրապարակումներ էին արել։ Ա, քանի որ ձեր հարցը չի վերաբերվում աշխատանքային իրավունքներին, ես կխնդրեմ որպիսի Պարոն Սարգսյանը չպատասխանի այդ հարցին, իսկ ինչ ես ուզում եմ հասկանալ, որ քանով է աշխատանքային իրավունքին վերաբերվում Պարոն Սարգսյանի վերաբերմունքը նախարարի գրառում հերացնելուն կամ չի հերացնելուն, իսկ ինչ վերաբերում է նախարարության իրավասությանը աշխատողների իրավունքների խախտման պարագայում, ես կխնդրեի, այսինքն Պարոն Սարգսյանը արդեն իսկ ասաց, որ այս մասով իրավասություն ունի միայն աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչական մարմինը որոշակի օրեն, այն էլ որոշ դեպքերում։ Այսպես։ Լավ, երկրորդ հարցս երկրորդ հարցս արդյոք նախարարությունում գոնե այս ընթացքում քննարկվում է պարգևավճարներից հրաժարվելու հարցը խոսքս վերաբերում է աշխատողներին այդ թվում նաև նախարարի եւ փոխ նախարարներին այսինքն հրաժարվել պարգևավճարներից եւ դրանք փոխանցել հատուկ հաշվին կամ փոխանցել հատուկ հաշվին ա այս դեպքում եւս պարոն սարգսյանը քննարկող եւ որոշում կայացնող չի կալիցեն խնդրեմ Պարոն Սարգսյան կխնդրեի հստակեցնեիք այս ընթացքում հիվանդանալու դեպքում, հա, կորոնավիրուսով աշխատող գործատու իրավահարաբերություններ ինչպես են կարգավորվելու, արդյոք գործատուն կկարողանա աշխատողին աշխատանքից հեռացնել, չի դեմ բուժման գուցե երկարատև լինելու պատճառով կամ առհասարակ ուզենա դադարեցնել, հա, պայմանագիր աշխատողի հետ։ Ճանկալ եմ հարցի համար, ձեր հարցը եւս կարգավորված է աշխատանքային օրենսդրությամբ այն առումով որ եթե աշխատող համարում է անաշխատունակության մեջ իսկ ասած նույն դեպքում եթե հիվանդացել է կարող է անաշխատունակության թերթիկ ունենալ եւ այդ ժամանակահատվածում գտնել անաշխատունակության մեջ իսկ անաշխատունակության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում աշխատանքային օրենսդրության կարգավորները համաձայն այս պահին գործող գործատուն իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ աշխատող հետ լուծելու աշխատանքային պայմանագիրը նաեւ նախատեսված են ժամկետներ այդ մասով որը արդեն մոտ խոսքը դնում է 120 կամ 140 նորվա մասին եւ չեմ կարծում որ այս իրավիճակում խոսքը այդ ժամկետներից ավելի լինի բայց նույնիսկ եթե այդ ժամկետներից ավելի լինել գործատուի համար իրավունք է եւ ոչ թե պարտականություն այսինքն այո եթե ստեղծված այնպես իրավիճակ լինի որ աշխատողը 140 օր չի ներկայանում աշխատանքի այդ թվում նաեւ հիվանդության պատճառով ունենում է գործատուն նման իրավասություն բայց 140 օր Բայց ընդհանրապես իրավունք է ունենում եւ ոչ պարտականություն եւ ստեղծված իրավիճակում բնականաբար 
արդեն գործատուն է որոշում, եթե հառուկարոս նուր աշխատողը չի ներկացել աշխատանքի, լուծի աշխատանքային պայմանագիր, թե ոչ, բայց ստեղցված իրավիճակում, եթե աշխատողը հիվանդ է, նա անաշխատունակությ